Krishnaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasati Devi Gauravani Pracharine Nervise Shashanyavadi Paschacha Desatarine Vancha Kaupata Rubyascha Kripa Sindhu Bhaihevacha Patitanam Pavan Hebio Vaishnavibyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta Vinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Okay, we're reading the Nectar of Devotion, chapter 26. Uh, and we're on the section which is entitled uh, Sti Stimu uh, Krishna's Transcendental Qualities, His Uncommon Activities, and His Smile. <coughs> Итак, мы сегодня читаем двадцать шестую главу Нектара преданности. Мы остановились на теме, которая называется Трансцендентные качества Кришны, Его необычайные деяния, Его улыбка. So uh, this is descriptions of how these different features of Krishna awaken ecstatic love in the devotees. И здесь описывается, как а, внешняя красота Кришны пробуждает экстатическую любовь к Нему, Его преданных. So, we should understand this is awakening devotee to the higher levels of Krishna consciousness to develop rasa. Таким образом, это пробуждает преданных для того, чтобы зайти на более высокие уровни сознания Кришны, идти в расу с Кришной. The, the concept of rasa is, in, is explained in this uh, second, third and fourth part of the book. И концепция раса описана во второй, третьей и четвертой частях этой книги. All right, so we were hearing about uh, we we just heard about the gopis that they were explaining that. The gopis told Krishna that you have become the spiritual master of the young girls. Итак, мы остановились на том, что гопи, обращаясь к Кришне, говорят, ты стал духовным учителем этих юных девушек. And they said to Krishna, you are teaching the gopis to whisper among themselves. И они говорят им, что Ты учишь перешептываться uh, гопи между собой. And you're teaching them to offer prayers. И ты учишь их возносить молитвы. And training them to cheat their husbands. Ты учишь их обманывать своих мужей. And to go and join you in the garden at night. И учишь искать твоего общества по ночам в садах. And not to care about the instructions of their superiors. Не заботясь о наставлениях старших. And you're enthusing them by the vibration of your flute. И ты приводишь их в восторг звуками своей флейты. And so, as you're, t as you're their teacher, but you're teaching them the intricacies of loving affairs. And ты, ты учитель, но ты учишь их всем тонкостям любви. Okay, now you can go ahead and read 
It is said, Рассказывает, что Кришна проявлял юношеский пыл уже в пятилетнем возрасте, но ученые не дают объяснения этому явлению в силу его преждевременности. Кришна был прекрасен, потому что каждая часть его тела имела совершенную, без малейшего изъяна форму. Совершенство телосложения Кришны описывают так. Овра Камса, твои огромные глаза, твоя выпуклая грудь, похожие на колонны руки и тонкая талия, способны принять любую лотосаукую красавицу. Украшения на теле Кришны на самом деле не делали его прекраснее. Скорее наоборот, Кришна украшал их собор. Окей, so we're hearing about the beautiful features of Lord Krishna. Even as a boy, even as a boy of five years old, he was so he was showing his ener youthful energy. Итак, здесь мы э, слушаем о том, как автор рассказывает о красоте Кришны, и говорится, что э, даже в пятилетнем возрасте он проявлял вот, юношеский пыл. So, usually the, the devotees will not talk about this, because, or, or the scholars will not explain about this, because it's not suitable at that age for a person to have so much youthful energy. Uh, однако ученые не говорят об этом слишком часто, потому что очень uh, сложно um, дать объяснение тому, что в таком ma маленьком возрасте Кришна uh, uh, проявлял такую uh, энергию, которая обычно свойственна подросткам. Кришна's uh, body was so beautifully arranged, there was no defect in the body at all. Uh, прошу прощения, не подросткам, а юношам. И в, в теле Кришны uh, не было абсолютно никаких изъянов. So the, there's a description of the bodily features given. И здесь описывают его телосложение таким образом. Describe that Lord Krishna is addressed as the enemy of Kamsa, that you have broad eyes and your rising chest. And your two arms are like pillars. И говорит, здесь говорится о Кришне как о враге Камсы. И он описывается так, что у него огромные глаза, выпуклая грудь, похожие на колонны руки. And the middle portion of your body is so attractive to every beautiful lotus-eyed girl. И что тонкая талия способна пленить любую лотосалку красавицу. And even though Krishna wears ornaments on his body, the ornaments become more beautiful because of Krishna. It's not that the ornaments make Krishna beautiful, but Krishna makes the ornaments beautiful. И хотя на теле Кришны было множество украшений, а, украшал Кришна uh, украшал их собой, а не украшения украшали Кришну. Go ahead. Человека называют нежным, если он не переносит прикосновения даже самых мягких предметов. Говорят, что все части тела Кришны были такими нежными, в том, что в том месте, где его кожи касались даже только что распустившиеся листья, ее цвет менялся. Когда Кришна был в возрасте Кайшура, его усилия были направлены только на то, чтобы устроить танец расы и истреблять демонов в лесу Бриндавана. Пока Кришна наслаждался играми с мальчиками и девочками в лесу Бриндавана, Камса приказывал одному за другим к своим приближенным убить Кришну, и Кришна проявлял свою доблесть, убивая их. So, it's that a person is described as being mild, that if he cannot tolerate the touch of anything. <coughs> so, it said every part of Krishna's body was so soft that even if some leaves would touch him, the color of the skin, of his skin would change. И говорится, что все части тела Кришны были настолько нежными, что в том месте, где даже листья касались его кожи, ее цвет менялся. So at this age, Krishna is, this is Krishna's Kishore age, which means 10 to 15. 
И это был возраст Кайшора с 10 до 15 лет. So when when no when Krishna was in Kumar as a young boy, Kumar up to five, he was with his mother and father. Когда Кришну Кришне еще не было пяти лет, он все это время с младенчества до пяти лет проводил со своей матерью с матушкой Ишодой. And then from age of age of six up to ten, this poor Ganda, he was with the cowherd boys. И с шести до десяти в этом возрасте он был рядом с мальчиком Пустушканом. But now he's come to Kishore age, which is like eleven up to fifteen. He's more involved with the gopis. Но в возрасте Кайшора с одиннадцати до пятнадцати он больше общался с гопи. And so it said that the Kishore age, Krishna was always arranging the rasa dance. И говорится, что в возрасте Кашора Кришн больше увлекал танец раз. But at the same time he would also kill demons in the forest of Vrindavan. Но в то же самое время он убивал демонов в лесах Вриндавана. So Krishna was enjoying, he'd go into the forest and he'd enjoy, enjoy with the boys in the daytime and with the gopis in the night. И Кришна отправлялся в лес и проводил там а, время с мальчиком пустушками днем, а ночью а, проводил его с гопи. Time, to to и в это время Камса, Камса отправлял одного за другим своих приближенных, чтобы убить Кришну. Кришна просто и Кришна просто убивал их. Окей, go ahead. Next section is about Krishna's apparel and garlands. Apparel means it's different clothing items. Итак, следующее, следующее качество называется одежды Кришны и его гирлянды. Описываются одежды Кришны и его гирлянды. Как правило, тело Кришны облачено в одежду четырех видов. В башку, тюрбан, пояс и верхнее платье. Во Вриндаване он обычно носил красную верхнюю одежду, нательную рубашку золотистого цвета и оранжевый тюрбан. Различные виды поясов в сочетании с его обворожительной улыбкой постоянно усиливали трансцендентное блаженство его друзей и близких. Про одеяние Кришна говорится, что оно было великолепным. Как слоненка иногда наряжает разноцветные ткани, так и великолепие Кришны проявлялось в том, что разные части, тела, э, что разные части его тела украшали разноцветные одежды. Okay, so uh, four, there are four different kinds of garments on the body of Krishna. Right, and he's wearing, his, his, he has his shirt, his turban, his belt, and other clothing. So in Vrindavan, he used to put on reddish, reddish clothes with a golden shirt on his body and an orange-colored turban on his head. So Krishna was a, he loved to dress. He was very careful. You can see very particular of how he dressed. And the gopis and cowherd boys, they would come and the gopis, they would dress Krishna. И Кришна очень любил одеваться, он очень uh, трепетно относился к своему внешнему виду, и гопи, мальчики, пастушки приходили, чтобы одеть его. And the devotees would take pleasure, they would feel ecstasy seeing Krishna dress so nicely. И преданные испытывают экстаз, когда видят, как прекрасно, как прекрасно одет Кришна. So he had different kinds of belts, and he would, of course, he had his wonderful smile, and, and all the devotees would feel so ecstasy to see Krishna. И у Кришны есть различные виды поясов, и в сочетании с его выражительной улыбкой это усиливает экстаз его преданных, когда они глядят на него. 
So the example was given, that just like a baby elephant is sometimes dressed in co colorful clothing. So Krishna was so gorgeous in his decoration with colorful clothing. И здесь приводится пример, подобно тому, как слоненка иногда наряжает разноцветные одежды, так и великолепие Кришны проявляется в том, что его тело украшает разноцветные одежды. Go ahead. Словом, Акалпа называет его шелковистые волосы, красиво наряженное тело, умощенное, умощенное сандаловой пастой и украшенное гирляндами из цветов и вот дилок и бетель, который он живет. Эти составляющие калпы украшали Кришну всегда. Волосы Кришны иногда украшал венок из цветов, а иногда они были распущены и доставали ему до спины. Так в разное время волосы Кришны были убраны по-разному. Сандаловая паста, которая была умощена его тело, обычно бывала белой, но смешанная с шафрановым, шафраном, а имела желтоватый цвет. Okay, so... Krishna's hair is talked about. And his Krishna's the texture of Krishna's hair and his body dressed uh, uh, his, his body nicely dressed and he's decorated with sandalwood pulp and flower garlands. <laughs> о его красиво нараженном теле, о упомощенном сандаловой, о том, что он умощен сандаловой пастой, украшенной гирляндом из цветов. And at the same time he puts on beautiful tilak on his forehead and chewing pad. И в то же самое время он носит, наносит прекрасный тилак и жует петель. And then he put flowers in his hair sometimes in the middle of his head. И иногда а, в центр головы а, он центр головы он украшает цветами, ком из, из цветов. So his hair, Krishna would arrange his hair differently at different times. И таким образом Кришна по-разному в разное время у, у, укладывает свои волосы. And sometimes the sandalwood pulp would be white, but other times it would be yellow because it would be mixed with saffron. И когда-то сандаловая паста, которую мужчину его тело бывает белой, а иногда желтой, потому что и она смешивается с шафраном. Go ahead. Обычно на Кришне была гирлянда вайджанти. Гирлянда вайджанти делается из цветов по крайней мере пяти различных оттенков. Эта гирлянда всегда была такой длины, что доставала ему до колен или даже стоп. Кроме того, его голову, а иногда шею и грудь нередко украшали другие гирлянды из цветов. На теле Кришны также можно было видеть узоры, сделанные сандаловой пастой, и сандаловой пастой снежной краской. So Krishna always decorates himself with a beautiful flower garland. The garland is called Vaijayanti garland, and it's made of five flowers, different colors of flowers. И обычно на теле Кришны была гирлянда в Айчаянте, которая делается из, цвет, из а, цветов а, различных, а, различных пяти оттенков. And the, the garland has to go down to Krishna's knees or even to his feet. И эта гирлянда обычно доставала Кришне до колена или даже до стоп. But sometimes Krishna will also wear other garlands. Uh, he will wear them sometimes on his head, around his head, and hanging around his neck and chest. И, кроме того, Кришна иногда носил и украшал себя и другими гирляндами, которые он носил на своей голове, голове вокруг шеи и на груди. And sometimes different colorful sandalwood pulp would also be there on Krishna's body. So sandalwood pulp is not only used in the hot weather. 
Even in the cold weather, Prabhupada would always want sandalwood pulp on the forehead. И сантановая паста наносится не только в жаркую погоду, иногда Шила Прабхупада даже в холодную погоду наносил сандаловую пасту себе на лоб. А Джанани Вас Прабху, который был пуджари здесь for 50 years in Mayapur, he told me Prabhupada would always take sandalwood even in the winter. И Джанани Вас Прабху, который был брамачари, был Who was he? He was the Janani Vas. Janani Vas Prabhu, да, он был пуджари во Вриндаване в течение пяти лет. Майапур. Обращаясь к своей подруге, одна из гопи превозносила красоту тела Кришны, его темную кожу, красноватый оттенок бетеля, стократно умножающий его красоту, вьющиеся волосы, красные крапинки, кункумы на теле и тилок на его лбу. Окей, so we're hearing how the gopi, one gopi tells her friend about Krishna's beauty, and she talks about his beautiful blackish color. И здесь мы видим, как одна гопи рассказывает своей подруге о красоте тела Кришны, о том, что его кожа имеет темный оттенок. Sometimes we say black is beautiful. Иногда мы говорим, что черный, темный цвет, он очень красив. So the perfection of that beauty is there in Krishna. И совершенство этой красоты находится в Кришне. So his skin is beautiful blackish color, and then the, he, the, the, he, by chewing pan, that also increases his beauty. It makes a, the, the reddish color there in his face. И его кожа была прекрасна, прекрасного темного цвета, и из-за того, что он жевал бетель, то это умножало его красоту и давало красноватый оттенок его лицу. And he has curling hair on his head and tilak marks, red kumkum on his body, tilak on his forehead. И у него были бьющиеся волосы, тилак на лбу и красные крапинки кункума. Go ahead. Are you Yes, I yeah. can. Yeah. Цена в пальцах, колокольчики на лапках ожерелье из бренчуга, браслетах, вышитых одеждах и с прекрасными кольцами на The internet is unstable. Can you hear me okay? Now, yes, I can hear you. Unstable. Okay, so Krishna's helmet, earrings, necklace, four garments, musical bells, and his flute. Different features of Krishna's ornament. Итак, Кришна украшали шлем, серьги, ожерелье, четыре вида одежды, диадемы, кольца на пальцах, колокольчики на лодыжках и флейта. So, you can see, dressing Krishna every day must be a lot of fun. Different rings to put on his fingers and bells, ankle bells, and then bangles on his hands and necklaces. So many. You have to, different ornaments would be there, dressing Krishna, different colors. То есть, таким образом мы можем понять, что одевать Кришну, наряжать Кришну каждый день было довольно-таки увлекательным занятием, потому что каждый день нужно было надевать серьги, различные ожерелья, кольца на пальцы, колокольчики на лодыжке и украшать его различными одеждами. And earrings of diamonds, the necklace of pearls. 
также бриллианты, у него были бриллиантовые серьги, ожерелье, жемчуга. And the clothes which he wears, they're embroidered with different patterns and designs, artistic, very beautiful. And then he has one, many different rings on his finger. И на его, на его пальцах было множество а, прекрасных колец. Go ahead. Иногда Кришну называют Ванамали. Вана означает лес, а Мали — садовник. Таким образом, Ванамали — это тот, кто всегда украшает свое тело цветами и гирляндами. Так Кришна был одет не только в Вриндаване, но и на поле битвы Курукшетра. Увидев на нем нарядные одежды и гирлянды из цветов, великие мудрецы вознесли ему молитву. Господь Кришна собрался на поле битвы круг Шетра не для того, чтобы сражаться, а чтобы вознаградить преданных своим присутствием. Mm -hmm. So this is a nice name of Lord Krishna, Vanamali. It means one who is the, the gardener. И это одно из прекраснейших имен Кришны, Ванамали, что означает садовник. But It also indicates that one uses the flowers and garlands to decorate different parts of his body. So Krishna was fond of using all of these different flowers and things from the forest to decorate his body. So Srila Prabhupada tells us that Krishna was dressed like this not only in Vrindavan but even when he went on the battlefield of Kurukshetra. So people said, they said, Lord Krishna was going to the battle of Kurukshetra not to fight but to grace all the devotees by his presence. И люди говорили, что Господь Кришна собрался на поле битвы Курукшетру не для того, чтобы сражаться, а для того, чтобы вознаградить своих преданных своим присутствием. So we'll stop here today and we'll ask if there's any questions. I'll just take questions for a little while. Мы сегодня здесь остановимся, и есть ли у вас какие-либо вопросы ненадолго? Юва Тимата Дживаш, вопрос, пожалуйста. Махари Кришна, Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои посмиренные поклоны со слава Шили Прабхупаде. Вопрос по стиху Бхагавадгиты 12.10. А если же ты не в состоянии исследовать правила на подписание Бхакти-йоги, просто трудись для меня, ибо служа моему делу ты тоже достигнешь совершенства. Часто этот стих понимается так, что не все могут следовать четырем принципам и читать 16 рук. И поэтому они могут просто работать для Кришны, и тогда они придут к тому же результату, как и тот, кто строго всему следует. Правда ли это, ли четыре принципа и шестнадцать кругов это предписание Шрилы Прабхупады? И о каком совершенстве в этом случае идет речь? Сейчас я скину вам английский перевод. And in, uh, it's a question about uh, concerning to uh, Bhagavad Gita 12.10. Uh, if you cannot practice the regulations of Bhakti Yoga, then just try to work for me, because by working for me, you will come to the, um, to the perfect. And uh, very often, often this verse is understood Uh, to mean that not everyone can follow the four principles and um, chant 16 rounds of mantra, so they can just work for Krishna. And then they say, and then uh, they will come 
to the same result as uh, the one who strictly follows everything. Is it true? After all, the four principles and 16 rounds are the um, just prescription of Shil Prabhupada. In this case, what kind of perfection is being uh, discussed in this, word, uh, in this verse? Okay, so if people are not following the four principles, then it will be very difficult for them to make spiritual advancement. To make any advancement at all will be very The first thing is to follow the four principles. Если люди не следуют четырем принципам, то им сложно будет достичь духовного совершенства, да и в принципе любого, любого какого-нибудь, любого прогресса. So when it said that uh, just if they cannot follow the regulated principles of bhakti yoga, that the regulated principles of bhakti yoga, that is things like waking up, at, that is not just the four regulated principles, but the regulated principles of bhakti yoga are waking up early in the morning, worshipping the deities, studying Srimad Bhagavatam, uh, hearing and chanting. И um, принципы бхакти-йоги заключаются не только в этих четырех принципах, но и в том, чтобы uh, вставать рано, uh, поклоня uh, поклоняться божествам, воспевать свои круги. But the four regulated principles are meant to be followed by all civilized people. Но предполагается, что все цивилизованные люди соблюдают четыре регулирующих принципа. Of course, not everybody may chant 16 rounds. That will be, that's, that is different. Конечно, не все способны воспевать 16 кругов, и в этом разница. So if people don't have a desire, they cannot chant 16 rounds, and then they're encouraged to work for Krishna. И если человек не может воспевать 16 кругов, то тогда он его воодушевляет работать для Кришны. Working for Krishna means you go to the temple and you help to clean the temple, you help to cut the vegetables, maybe you go to the market and bring the vegetables, and you will cut and cook, not cook, but you will cut and you will clean. И работа для Кришны это значит идти в храм, допустим, мыть пол, например, покупать, идти на рынок, покупать овощи для Кришны, затем приходить их чистить, резать. But for regulative principles, everyone's meant to follow. That's described in Srimad Bhagavatam. Но четырем регулирующим принципам должны следовать все. Это это описано в Шримад Бхагаватам. Four regulated principles I mean people have to they have to be strict in these things. That's important. If you don't follow four regulated principles, you won't be able to make spiritual advancement. И люди должны очень строго следовать этим четырем регулирующим принципам, иначе они не достигнут какого-либо духовного прогресса. So somebody is working for Krishna, but they're not following four regular principles. Well, by working for, if the, I don't know what kind, they're going to maybe help clean the temple, do things like that, they do this kind of seva. It's good, they're doing that kind of work. But the, the, the idea is that if they're doing that kind of work, they have to feel ashamed that they're not following four regular principles. И, например, бывает так, что люди трудятся для Кришны, например, моют пол в храме или занимаются какими-либо еще видами служения, но при этом не соблюдают четыре регулирующих принципа. И в данном случае они должны чувствовать, стыдиться того, что у них не получается это делать. So by doing seva, by doing service for Krishna in the temple and so on, it, it will help, it will give them the 
Sukriti to come to Krishna consciousness. И благодаря этому служению, работе в храме, еще чему-то, это они смогут заработать сукрити, которая поможет им развиваться в сознании Кришны. Yeah, it, it's going to take some time. Depends on what condition people are in, how much attached they are to their sinful activities. И это займет какое-то время. Это будет зависеть от того, насколько они обусловлены и насколько греховная их деятельность, то есть какое количество грехов они совершили. But they shouldn't. You shouldn't just think, oh, it's okay, I'm, I'm sinful, but I'm, I'm doing all the service for Krishna, and I'll go on being sinful. That is not the program. If you want to make spiritual advancement, you can do it, but you have to really regret our sin. Если вы хотите развиваться духовно, то вы должны искренне сожалеть о своих греховных поступках. Человеку должно быть очень стыдно. One should uh, be determined to get away and give, give up these sinful habits. И человек должен быть решительно настроен в том, чтобы отбросить все эти греховные привычки. So doing service for Krishna, of course, that's good. That's very nice. But uh, you have to take advantage to, to you have to know what is, what you should be doing and what you shouldn't be doing. And you have to really want to give up the sinful life and take up the better life of devotion. Конечно, заниматься служением Кришне это очень хорошо, однако человек должен знать, что следует делать, а чего не следует делать, что хорошо и что плохо, и тогда он сможет жить лучшей жизнью в сознании Кришны. So working for Krishna will help. Yeah, the more they work for Krishna, then gradually they can see the stupidity of their sinful activities and want to give it up. И работа для Кришны — это хороший момент, потому что чем больше такие люди работают для Кришны, тем больше они будут видеть в том, насколько а, глупа, <coughs> глупа их греховная деятельность, и они будут склонны а, отойти от такой деятельности. So we, Krishna Consciousness Movement is to engage everyone in Krishna's service, get them to do some service for Krishna, and in that way they, get, they do get purified. И движение сознания Кришны вовлекает людей в деле, в служение Кришне, таким образом люди очищаются. Just like eat, eating prasada, people get purified. Например, кушая прасад, люди uh, получают очищение. But they have to eat, you have to eat a lot of prasad to actually get away from your sinful life. Но при этом вы должны есть очень много просада, чтобы уйти от своей греховной жизни. If people are attached to their sinful life, then it's not good. Or if they're proud of their sinful life, it's not good. Но если люди привязаны к своей греховной жизни, либо они гордятся ей, то тогда это не, не, не очень хорошо. Okay. Next question? Yeah. Александра, ваш вопрос, пожалуйста. Хари Кришна ваш. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то рекомендации для э, практиковать бхакти-йоги для людей, которые находятся в разных гунах? То есть мы все повторяем 16 кругов, ну, как минимум, соблюдаем 4 принципа, но в разных гунах и, и какие-то есть рекомендации для людей в гуне 
преобладания угодно страсти для людей в гуне благости. We all practice bhakti yoga, but in different modes of nature. Uh, do you have some uh, instructions for those who are in different modes, for those who are in just uh, in sattva, in tamas, or uh, and in rajas? Well, yeah, we want to give. Up, but you should be, you should get up, give away, give it, get away from the tamas and rajas, and come to at least the mode of sattva and pure goodness. The and Конечно же, мы хотим, чтобы вы выходили из Тамаса и Раджаса и находились в гуне чистой благости. So we, sh we should uh, understand if we're doing devotional service in Tamas and Rajas, this is uh, not very good and we should want to correct ourselves and bring our devotional service up to a better quality. И если вы занимаетесь преданным служением в Гуне, в Тамагуне или в Раджагуне, то таким образом вы должны стараться, это не очень хорошо, и вы должны стараться развивать себе лучшие качества. Although the mode of goodness is better, what we really want is pure devotion. We should come up to pure devotion. И хотя Гуна благости — это гораздо лучше, но тем не менее мы все стремимся к чистой преданности. And at least come up to the, you know, at least come up to the mode of goodness. Get away from the passion and ignorance, from the lust and the desire, anger and the greed. Give up, give up these things and come to the mode of goodness. И по крайней мере подними из Тамаса и Раджаса, отбросьте гнев в вожделении, жадности, поднимитесь хотя бы до гуна благости. Once you get to the mode of goodness, from the mode of goodness, then it's not so difficult to come to pure goodness. То есть человек должен подняться до гуна благости, а с гуна благости будет уже не так сложно подняться до гуна чистой благости. So how to get rid of the mode of passion and ignorance? You have to, we have to realize that this is not very pleasing and satisfying to Lord Krishna. You cannot expect Krishna is happy to see us in the modes of this ignorance and passion. Мы должны понимать, что Кришна несчастлив видеть нас в гуне страсти или в гуне невежества. And we should not be happy to be in the mode of we cannot be happy. You're not going to be happy in the mode of passion and ignorance. И вы сами не сможете быть счастливым в гуне страсти, в гуне невежества. So Krishna consciousness is meant to be performed joyfully. But in the mode of passion and ignorance, we're not going to be joyful. So we we want to portray to people what is the the trans what is the mode of goodness? What is the what is life? What is it like being in the mode of goodness? That we should be trans actually we should be transcendentally situated, but at least come to the mode of goodness and in the mode of goodness the senses are purified. И мы проповедуем людям, что такое гуна благости. На самом деле мы должны говорить о трансцендентной о трансцендентных вещах, но по крайней мере сначала мы должны выйти, показать людям, что такое гуна благости, что как очистить свою жизнь. Passion and ignorance are what we want to get away from. They're, they're, they destroy all the good qualities of a passion. 
И страсти и невежество — это то, от чего мы хотим избавиться, поскольку они разрушают самые лучшие качества человека. So, the first thing is, is to understand how much we are influenced by passion and ignorance, and then realize that this is not proper and change ourselves. И первое, что мы должны сделать, мы должны понять, насколько мы глубоко находимся в гуне страсти, в гуне невежества, насколько мы вовлечены в такую деятельность, и затем осознать это и попытаться изменить себя. To be always angry and irritable is not necessary. Быть всегда гневным и раздраженным это не обязательно. Be satisfied and just simply Smile and remember Krishna, chant the holy name of Krishna. Просто улыбайтесь и будьте удовлетворенными, воспевайте святые имена Кришны. So taking shelter of the holy name is really important. If we really enter into the holy name, then you get away from this passion and ignorance. И... Воспевание святого имени, погружение в святое имя, предание святому имени на самом деле, на самом деле является важным, поскольку когда вы воспеваете святого, святое имя, вы избавляетесь от страсти невежества. And you say, well, I'm chanting the holy name. Then keep chanting. You haven't chanted enough. You need to chant more. И, но вы скажете, но ну, я воспеваю святое имя. И я вам тогда отвечу, что продолжайте воспевать. Это значит, что вы не воспеваете достаточно. We all need to chant more. Нам всем нужно читать больше. Okay, so I'll stop here today then, Татьяна. А сегодня я здесь остановлюсь. And next week will be okay. Yeah. И мы продолжим на следующей неделе. So, thank you very much, Hare Krishna. Please take care, stay, stay safe, stay healthy. Спасибо всем большое. Пожалуйста, берегите себя. Hare Krishna, take care, bless all of you. Hare Krishna. Пусть Кришна защитит и благословит всех вас. Shri Prabhupada, ki jai. 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 Hare Krishna. Go back to Vrinda, ki jai. Jai.